हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज है 28 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में तो इसकी पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पी आपको हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी मिल जाएगी वहाँ से आप लोग ऑडियो रिविजन भी कर सकते हो और वीडियो देखने के बाद तुरंत ही आप लोग क्विज भी सॉल्व कर सकते हो और इसके साथ ही दोस्तों ऐप पर हर प्रकार की कैटेगरी वाइज वीडियो मिल जाएगी एजुकेशन रिलेटेड तो आप लोग एप्लीकेशन को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से भी जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था संघाई सहयोग संगठन में कुल कितने सदस्य देश है दोस्तों इसमें टोटल आठ सदस्य देश है नेक्स्ट था भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध किस राज्य से है तो ये अल्मोड़ा उत्तराखंड के हैं क्लियर है अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा ठीक है ये पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा ये दोस्तों बेसिकली हरियाणा के जो पिंजौर में स्थित है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र उसी के तर्ज पर स्थापित किया जा रहा है और ये जो हरियाणा का पिंजौर में है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये दोस्तों भारत का पहला ऐसा केंद्र है इसको भी ध्यान रखना है तो उत्तर प्रदेश का जो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है ये महाराजगंज में स्थापित किया जा रहा है ओके अभी मैप में आपको महाराजगंज दिखाएंगे चलिए पहले बात करते हैं गिद्ध संरक्षण की तो दोस्तों पिछले लगभग 30 सालों में यानी तीन दशकों में पहले 40 मिलियन हुआ करते थे गिद्ध लेकिन अब संख्या घटकर केवल उन्नीस हजार पर हो गई है तो इतनी बड़ी तादाद में गिद्धों की संख्या में कमी आई है तो इस वजह से उनके संरक्षण के लिए ये केंद्र स्थापित किया जा रहा है क्लियर है अभी पिछले कुछ दिनों में आप लोग देखे होंगे उत्तर प्रदेश से कई सारी न्यूज आएंगी तो सभी को हम लोग रिवाइज करते हैं कल की वीडियो मैंने आपको बताया था इटावा लाइन सफारी पार्क की स्थापना की गई इसका उद्घाटन हुआ इटावा में उत्तर प्रदेश में क्लियर है और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तीन मेलों की भी लगातार उद्घाटन की गई है किसका किसका बस्ती में मुंडेरवा मिल का गोरखपुर में पिपराइज का और बागपत में लमाला चीनी मिल का तो तीन चीनी मिलों का भी उद्घाटन किया गया है जिसमें गोरखपुर का जो पिपराइज चीनी मिल है ये दोस्तों गन्ने से एथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा और गन्ने से एथेनॉल का प्रोडक्शन करने वाला ये उत्तर भारत का पहला ऐसा चीनी मिल होगा ठीक है इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के लिए ई गन्ना ऐप भी लॉन्च किया है और कन्या सुमंगला योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही लॉन्च की गई है तो इसको मत भूलिएगा तो जैसे ही दोस्तों कोई भी पॉइंट आए तो आप लोग रिवाइज जरूर किया करो रिविजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ चलिए अब उत्तर प्रदेश देख लीजिए मैप में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यहाँ के सी एम योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदी पटेल जी अब देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में महाराजगंज है कहाँ तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुछ यहाँ पर यानी उत्तर प्रदेश बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर है महाराजगंज जहाँ पर ये गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है ठीक है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों से और एक केंद्रशासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है आठ राज्य प्लस एक केंद्रशासित प्रदेश किससे किससे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश बिहार झारखंड और छत्तीसगढ़ क्लियर है बिल्कुल उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट पड़ता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क की अगर बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में और अभी कल मैंने आपको बताया इटावा लायन सफारी पार्क की भी स्थापना हो चुकी है उद्घाटन हो चुका है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है बहुपक्षीय नौ सैन्यभ्यास मिलन दो हज़ार आयोजित किया जाएगा तो दोस्तों मिलन 2020 आयोजित किया जाना है भारत में 2020 में ये मार्च में शुरू होगा कब शुरू होगा मार्च में 2020 में ये शुरू होगा ये बहुपक्षीय नौसैन अभ्यास है इसमें भारत के अलावा 41 और देश भाग ले रहे हैं ठीक है तो इंडियन नेवी इसका आयोजन करेगी हिंद महासागर में ठीक है अब दोस्तों ये है नौसैन अभ्यास तो हम लोग अभी भारत पिछले दिनों जो जो भी सैन्य अभ्यास किया था उन सभी को रिवाइज कर लेते हैं जैसे समुद्र शक्ति हुआ था तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था दस्तलीग 2019 हुआ था भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ ठीक है कहाँ पर हुआ तजाकिस्तान में हुआ था इसके बाद दोस्तों कॉरपेट हुआ था कॉरपेट भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था इमिनेक्स हुआ था आई एम एन ई एक्स इमिनेक्स हुआ था इमिनेक्स हुआ था इंडिया और म्यांमार के बीच में ठीक है मित्र शक्ति हुआ था वो हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में 
और भी बहुत सारे जितने भी सैन्य अभ्यास हुए थे पिछले तीन महीनों में उसके लिए मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो दी हुई थी फिर उसका मैंने आपको क्विज सॉल्व कराया था ऐप पर और उसके बाद मैंने आपको एक ऑडियो रिवीजन भी दिया हुआ था रिवीजन करने के लिए तो ये तीनों प्रोसेस से आप लोग सैन्य अभ्यास याद किए थे पिछले तीन महीनों के सभी का एप्लीकेशन में जाइएगा सब कुछ मिल जाएगा ओके और दोस्तों मैंने कल आप लोगों के हाई डिमांड पर मैराथन करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर दी है इसमें एक हज़ार वन लाइनर करंट अफेयर के पूरा पूरा क्वेश्चंस होंगे जनवरी से लेकर के नवंबर तक के पूरी सीरीज आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों इसमें पचास पचास क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगा डेली केवल बीस मिनट का समय देना है आपको शाम को पचास क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा 20 दिन में आप लोग पूरा का पूरा तैयार कर लेंगे जनवरी से लेकर नवंबर तक का पूरा करंट अफेयर ठीक है और मैं कोशिश करूंगा उससे पहले ही आपको प्रोवाइड करने की तो आप लोग डेली इवनिंग में 8 बजे जरूर तैयार रहा कीजिए मैराथन करंट अफेयर के लिए ठीक है तो कल वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए जाकर देख लीजिए लोगों को बहुत पसंद आ रही है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है श्रीलंका के किस पूर्व क्रिकेटर को श्रीलंका के उत्तरी प्रांत का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो दोस्तों मुथैया मुरलीधरन को जो कि श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर थे बहुत ही महान बॉलर थे तो इनको श्रीलंका के उत्तरी प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया है ठीक है मुथैया मुरलीधरन को सरकार द्वारा इनको नियुक्त किया गया है श्रीलंका सरकार द्वारा अब इन्हीं के साथ ही दो और राज्यपालों की नियुक्ति हुई है दो और गवर्नर्स की नियुक्ति हुई है पूर्वी प्रांत में दोस्तों अनुराधा यमपथ को नियुक्त किया गया है किसको अनुराधा यमपथ को पूर्वी प्रांत के लिए और उत्तरी मध्य प्रांत के में गवर्नर नियुक्त किया गया है तिस्सा विथारना को किसे तिस्सा विथारना को नियुक्त किया गया है उत्तरी मध्य प्रांत में अब दोस्तों ये तो है श्रीलंका तो यहाँ से हम लोग क्या क्या चीज़ रिवाइज कर सकते हैं पिछले कुछ दिनों में दोस्तों श्रीलंका भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था क्यों था क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री भी चेंज हुए और राष्ट्रपति भी चेंज हुए तो यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं महिंदा राजपक्षे और इनके ही छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे बन गए हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट श्रीलंका के राष्ट्रपति ठीक है तो प्रधानमंत्री महिंदर राजपक्षे और राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे इसी के साथ ही दोस्तों श्रीलंका एक बार और चर्चे में आया था जब मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में लाने वाला ये पहला एशियाई देश बना था क्लियर बिल्कुल श्रीलंका के बारे में और थोड़ा सा अगर बात करें तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन पूरा कुट्टी है यहाँ की करेंसी श्रीलंका एक रुपया है और यहाँ की संसद का नाम होता है पार्लियामेंट नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया तो अभी हाल ही में दोस्तों नेहा दीक्षित को किसे नेहा दीक्षित को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है इनको दोस्तों कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट द्वारा प्रदान किया गया है ठीक है नेहा दीक्षित ये इंडियन पत्रकार हैं इंडियन जर्नलिस्ट हैं इनके निडर स्वभाव के कारण इनके बिना डरे जो भी रिपोर्टिंग करती हैं उसकी वजह से इनको दिया गया है क्लियर है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 कौन पाया नेहा दीक्षित अब दोस्तों ये प्रेस यानी मीडिया से संबंधित क्वेश्चन है तो हम लोग प्रेस से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे अभी दोस्तों राजदीप सरदेसाई को प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया था रवीश कुमार जो कि एन के रिपोर्टर हैं इनको रमन मैक्स से जिसे एशिया का नोबल कहा जाता है ये दिया गया था और पहला गौरी लंकेश अवार्ड दिया गया था ठीक है कल्लीपुरी जो कि इंडिया टूडे ग्रुप की चेयरपर्सनस हैं तो इनको मीडिया अवार्ड्स में शक्तिशाली वुमेंस का अवार्ड दिया गया था ठीक है सबसे शक्तिशाली वुमेंस दिया गया था मीडिया में अच्छा अभी दोस्तों नेशनल प्रेस डे भी मनाया गया था कब मनाया गया था 16 नवंबर को तो इसे भी आपको ध्यान रखना है क्लियर है अच्छा दोस्तों कल की वीडियो में एक करेक्शन करना है उसको करेक्ट कर लीजिएगा अभी दोस्तों जी इंटरटेनमेंट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है सुभाष चंद्रा ने गलती से मैंने सुशील चंद्रा बोल दिया था कन्फ्यूजन में तो ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्रा ने इस्तीफा दिया है ठीक है आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा हालांकि क्विज में मैंने करेक्ट कराया था लेकिन यूट्यूब पे जो लोग देखे थे वो लोग भी करेक्ट कर लीजिएगा नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है किस राज्य के गुरु घासीदास नेशनल पार्क को बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है गुरु घासीदास नेशनल पार्क इसको बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है ठीक है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में ये स्थित है इस उद्यान को अब बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है ठीक है वर्तमान में दोस्तों अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में तीन बाघ अभ्यारण्य हैं एक तो है इंद्रावती जो कि है बीजापुर में ठीक है एक है उदंती सीता नदी जो कि है गरियाबंद और विलासपुर में और एक है ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि अब बाघ अभ्यारण्य हो गया है और ये है कोरिया जिले में क्लियर अभी दोस्तों छत्तीसगढ़ से एक क्वेश्चन और आया था बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी रिवाइज कर लीजिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दोस्तों भारत का पहला गार्बेज कैफे खोला गया है ठीक है जिसमें प्लास्टिक का कचरा देने पर नाश्ता और भोजन कराया जाता है 
याद ही होगा आपको चलिए अब छत्तीसगढ़ देख लीजिए मैप में छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के करंट टाइम पर सी एम हैं अनसुईया उइके हैं यहाँ की गवर्नर इंद्रावती नेशनल पार्क है यहाँ पर और दो और मैंने जो आपको बताया वो भी है ठीक है उदंती सीता नदी और गुरु घासीदास नेशनल पार्क देख लेते हैं कहाँ पर है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ये रहा इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों एक नवंबर 2000 को किस तरीके से अपना वर्ड शेयर कर रहा है ये ये उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से तेलंगाना से उड़ीसा से आंध्र प्रदेश से और झारखंड से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है क्लियर है तो दोस्तों ये इंडिया का न्यू मैप है तो इसी के अनुसार आपको याद रखना है अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हेमंत करकरे ए डाटर्स मेमोर नाम का पुस्तक किसने लॉन्च किया तो दोस्तों जुई करकरे ने जो कि हेमंत करकरे की बेटी हैं इन्होंने हेमंत करकरे ए डाटर्स मेमोर नामक पुस्तक लॉन्च किया है ठीक है एक्चुअली में दोस्तों अभी हाल ही में 26 ग्यारह का जो मुंबई हमला हुआ था उसकी ग्यारहवीं वर्षगांठ मनाई गई तो उसी के अवसर पर यह बुक लॉन्च किया है जुई करकरे ने अब इस बुक का उससे क्या संबंध है क्योंकि दोस्तों हेमंत करकरे जो थे जो इनके पिता थे ये एटीएस के प्रमुख थे उस टाइम पर ठीक है तो उन्हीं के लाइफ के बारे में उनकी बेटी ने अपने हिसाब से अपना व्यू दिया है इस पुस्तक में ठीक है और इस पुस्तक को इस बुक को पब्लिश किया है इसके पब्लिशर्स हैं द राइट प्लेस क्लियर है तो ये 26 ग्यारह के मुंबई हम लोग की वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया है उसके बारे में भी थोड़ी सी स्टोरी है और कुछ स्टोरी हेमंत करकरे की लाइफ से जुड़ी हुई है तो ये है दोस्तों इम्पॉर्टेंट बुक अब नवंबर में जो जो भी इम्पॉर्टेंट बुक्स आई हैं उनको हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं तो दोस्तों नवंबर के ही शुरुआती वीक में आया था एक बुक का नाम द ट्रू मीनिंग ऑफ योगा जिसको रवि वी मेलवानी ने लिखा था और गुरु नानक देव जी पर तीन पुस्तकें लॉन्च की गई थी इसको भी ध्यान रखना है गुरु नानक देव जी पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है ऐप में जाकर आप लोग देख सकते हैं इसके बाद कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रजेंट इस नाम की पुस्तक को लॉन्च किया था रंजन गोगोई जी ने जो कि भारत के छियालीसवें न्यायाधीश थे अब ये रिटायर हो चुके हैं नेक्स्ट उत्तपम से लेकर अंकुरित दाल के पराठे तक का एक बुक आया था जिसमें बीस रुपए से कम प्राइस में बच्चों को पौष्टिक आहार कौन कौन से खिलाए जा सकते हैं इसके बारे में उस पुस्तक में बताया था किसने बताया था यूनिसेफ ने तो यूनिसेफ द्वारा लॉन्च किया गया था उत्पम से लेकर अंकुरित दाल के पराठे तक की पुस्तक क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किसे क्वालिटी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो अभी हाल ही में दोस्तों सुरेश कृष्णा को क्वालिटी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनकी दोस्तों पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी प्रिंसिपल्स का फॉलो होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए दृढ़बद्ध होते हैं और अपने समाज में एक आइडियल के रूप में ये जाने जाते हैं सुरेश कृष्णा हैं कौन ये ये सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं तो इनको दिया गया क्वालिटी रत्न पुरस्कार जो कि भारत का पहला क्वालिटी रत्न पुरस्कार है ठीक है ये अवार्ड इन्हें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सी द्वारा दिया जा रहा है बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी में दिया गया सत्ताईसवें क्वालिटी समारोह में क्लियर है मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ बेंगलुरु में दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी में सत्ताईसवां क्वालिटी सम्मेलन आयोजित किया गया सत्ताईसवां क्वालिटी समिट आयोजित किया गया तो उसमें सी द्वारा यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा सुरेश कृष्णा को दिया गया क्वालिटी रत्न का अवार्ड भारत का पहला क्वालिटी रत्न अवार्ड क्लियर बिल्कुल नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है वर्ष 2019 का एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया तो एकलव्य पुरस्कार 2019 का दिया जाएगा दोस्तों जिल्ही दला बेहेरा को किसे जिल्ही दला बेहेरा को ये उड़ीसा की हैं वुमेन वेट लिफ्टर हैं इमेज भी जो आपको दिख रही हैं यही हैं जिल्ही दला बेहेरा ठीक है इनको वर्ष दो का एकलव्य पुरस्कार दिया जाएगा जो कि इस बार का सत्ताईसवां एकलव्य पुरस्कार है एकलव्य पुरस्कार में दोस्तों एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और पाँच लाख रुपए का कैश दिया जाता है ठीक है अच्छा एकलव्य पुरस्कार की स्थापना किसने की थी ये भी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन तो इम्पैक्ट ने की थी किसने की थी इम्पैक्ट ने इम्पैक्ट का मतलब होता है इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ठीक है तो इसने की थी इसकी स्थापना एकलव्य पुरस्कार की अब जिल्ही दला बेहेरा को क्यों दिया जा रहा है इनको दोस्तों एक अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक के बीच में इन्होंने दो गोल्ड जीते हैं तीन सिल्वर और एक ब्रांज मेडल तो इस वजह से इनके इस उपलब्धि की वजह से दिया जा रहा है जिली दला बेहेरा को एकलव्य पुरस्कार क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किस गायिका को बिल का वुमेन ऑफ द ईयर दो चुना गया तो अभी हाल ही में दोस्तों बिली इलिस को बिल का वुमेन ऑफ द ईयर टू चुना गया है ठीक है अब बिलबोर्ड ने एक और अवार्ड दिया है 
बिलबोर्ड ऑफ द डिकेड अवार्ड तो वो दिया गया है टेलर स्विफ्ट को तो इसको भी ध्यान रखना है तो दो अवार्ड हैं बिलबोर्ड का वुमेन ऑफ द ईयर बिली इलिस को जो कि एक सिंगर हैं और टेलर स्विफ्ट ये भी सिंगर हैं पॉप स्टार हैं तो इनको बिलबोर्ड ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया गया है ठीक है तो बिलबोर्ड समारोह में इन दोनों को ये अवार्ड दिया जाना है क्लियर तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों अगर आप लोग एक्चुअल में सिलेक्शन जल्द से जल्द पाना चाहते हैं तो डेली मैराथन की सीरीज को आप लोग जरूर देखा कीजिए शाम को मैराथन करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर ऐसे ही चलता रहा अच्छा रहा रिस्पॉन्स तो मैं उस सीरीज को जल्द से जल्द कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करूँगा तो अब दोस्तों आप लोग वीडियो देख लिए हो तो जल्दी से जाओ और क्विज सॉल्व कर लो ठीक है क्विज सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि आपने जो पढ़ा उसमें से आपको कितना प्राप्त हुआ ये जरूरी है और डेली ऑडियो रिवीजन कराया जाता है तो ऑडियो रिवीजन भी आप लोग कर लिया करो सोने से पहले रात में 10 से 11 बजे के बीच में पड़ जाती है वीडियो ऑडियो तो आप लोग ऑडियो रिवीजन जरूर कर लिया करो अगर रात में नहीं सुन पाते हो तो दूसरे दिन सुबह में ही सुन लिया करो ठीक है बैकग्राउंड में प्ले कर लो केवल पाँच मिनट में आपका पूरा करंट अफेयर रिवाइज हो जाता है पी फाइल भी आपको मिल जाएगी और भी कैटेगरी वाइज हर प्रकार की वीडियोज मिल जाएगी ऐप में चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तो पहला क्वेश्चन है इसरो ने पच्चीस नवंबर दो को कौन सी सेटेलाइट लॉन्च किया इसके बारे में मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज हो आप लोग इसमें जरूर बताइएगा नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज किस राज्य में स्थित है अगर आप लोग कल मैराथन वाली सीरीज देखे होंगे तो ये क्वेश्चन भी आप लोग डेफिनेटली कर ले जाएंगे अब हम लोग जान लेते हैं उन टॉप फिफ्टीन लोगों के नाम जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करके आंसर किए थे उनके नाम है सुजीत कुमार कृष्णकांत तिवारी अंजनी दुबे सोनिका भारद्वाज रविशंकर कल्पना परिहार मोवेरा खातून सुमन सैनी राहुल कुमार शुभम मधुस्मिता संदीप सिंह अनीता नायक नेहा चौधरी और कॉमिक कॉपी इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों चैनल को अगर आप पहली बार आए हो तो निश्चित ही आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग ना मिस कर पाओ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम सब्सक्राइब ना and press the bell icon never miss an update